Ronê Góes Camargo foi preso junto com outros sete suspeitos, entre eles duas mulheres. Outros quatro estão foragidos. O ex-pastor de igreja evangélica foi identificado como sendo o chefe da quadrilha responsável por pelo menos dois sequestros no Paraná, um em Matinhos, no litoral, outro em Jaguariaíva. O tático integrado de grupos de repressão especial, o Tigre, realizou a Operação Jaguar em parceria com a delegacia de Jaguariaíva durante dois meses. Os policiais apreenderam carros e motos, além de armas e drogas. Até agora, a polícia conta com o equivalente a 650 mil reais, mas trabalha com a previsão de encontrar até 2 milhões até o fim das investigações. A operação acontecia de forma organizada e segmentada, e o modus operandi priorizava a pressão psicológica. Durante a madrugada que permaneceu com o casal em Jaguaraíva, eles obrigaram a mulher do gerente a tomar banho na frente deles, né, apontando armas de fogo, inclusive para ela, durante o momento que ela tomava banho. Após é, irem até a região do banco, permaneceram com a mulher e o bebê dentro do carro na frente da agência bancária. Nesse momento, passou uma viatura da polícia militar fazendo uma ronda próximo ao carro. Nesse instante, eles colocaram o um fuzil na cabeça do bebê de apenas três meses de idade e afirmaram que caso ela tentasse acionar a polícia, dar algum sinal de que estava acontecendo alguma coisa errada, eles disparariam contra o bebê. Dentro da estrutura da organização criminosa, eles tinham pessoas responsáveis por fazer o levantamento eh, das vítimas, levantamento esse que era extremamente demorado, muito bem feito e, e completo, a ponto de eles chegarem na casa do, do gerente eh, e ameaçarem a família, dizendo que sabiam que a, a pessoa tinha ido no hospital, precisava de atendimento médico, que isso seria, que eles não deixariam ter esse atendimento, ou seja, fazendo uma pressão psicológica enorme eh, nas famílias.